നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു അസമിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിലും നാളെ വരെയും ഫിറോസാബാദിൽ ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് വരെയും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നിർത്തിവെച്ചു ബിജിനോറിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ ഇന്നലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചു അലിഗഡിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇന്നും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പങ്കെടുക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹിഷ്കരിക്കും പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് കൌൺസിലാണ് ബഹിഷ്കരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കിരൺ ബേദി മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണസ്വാമി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ രാജ്ഘട്ടിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽഗാന്ധി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകും ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാലയിലടക്കം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം തുടരും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമരമുഖത്ത് കോൺഗ്രസ് സജീവമാകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ രാജ്ഘട്ടിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം നടത്തും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽഗാന്ധി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം സർക്കാരിന്റെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവം ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനമായ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പതാകാജാഥയ്ക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജാമ്യമിലിയിലടക്കം തുടരും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്നലെ ജാമിയ സർവകലാശാലയിലെ പ്രതിഷേധത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ മെഴുകുതിരികൾ തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും ജന്തർ മന്തറിലും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡി എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ റാലി കോൺഗ്രസ് ഇടതു പാർട്ടികൾ തുടങ്ങി ഡി എം കെ സഖ്യകക്ഷികളും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും റാലി തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ഇന്നലെ രാത്രി വാദം കേട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ഉപാധികളോടെ റാലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ കോടതി റാലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നും എന്നാൽ അക്രമം പാടില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സദസ് ഇന്ന് നടക്കും ഭരണഘടനയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിക്കും യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കും നെടുമ്പങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കന്യാകുളങ്ങരയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പങ്കെടുക്കുക പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ ടി സിദ്ദിഖ് ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസിന്റെ തുടർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ താളം തെറ്റുന്നു പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ജില്ലയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ജയിലിലായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ വഴിപാടാകുന്നതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും മുറുമുറപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ചിനിടെയാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിനും ടയർ കത്തിച്ച് റോഡ് നശിപ്പിച്ചതിനും ഉൾപ്പെടെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചേർത്തതോടെ അമ്പത്തെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ റിമാൻഡിലായി ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് യു ഡി എഫ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കിഡ്സൺ കോർണറിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് പങ്കെടുത്തതാകട്ടെ
ജില്ലാ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം വൈകാരികമായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ വൈകാരികമായി അവരുടെ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സി ദിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടെ ജയിലറയ്ക്ക് ഉള്ളാക്കി വൈകാരികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈകാരികതയുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ന്യായമായിട്ടാണ് പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾക്കിത് പോലീസിനോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു പോകാനും അവിടേക്ക് പ്രതിഷേധമായി കടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ടെ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയതിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനകത്ത് അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ മുൻനിര നേതാക്കളും മികച്ച സംഘാടകരുമെല്ലാം ജയിലിലായതിനാൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന യെദ്യൂരപ്പ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കും നാളെ രാവിലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹം തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലോ കൂടിക്കാഴ്ചകളോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം സന്താക്ലോസ് വേഷമണിഞ്ഞ നിരവധി പേരാണ് നിയമത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഒത്തുകൂടിയത് സാന്താക്ലോസ് വേഷമണിഞ്ഞ അവർ മാനവീയം വീതിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനായല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം പ്രതിരോധത്തിന്റെ കരോൾ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ മാനവീയം തെരുവോര കൂട്ടായ്മയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ജാർഖണ്ഡ് ആരംഭിക്കും എന്ന എന്നറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ശുഭകരമല്ല എങ്കിലും ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബി ജെ പി മഹാസഖ്യം ഇത്തവണ അധികാരത്തിലേറുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ജാർഖണ്ഡിൽ ആദ്യമായി അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ച രഘുബർദാസ് സർക്കാരിന് തുടർഭരണമുണ്ടാകുമോ ഹേമന്ത് സോറൻ വീണ്ടും ജാർഖണ്ഡിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ജെ എം എമ്മിനും ഒരുപോലെ നിർണായകം അടുത്തിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റ് നന്നെ കുറഞ്ഞിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ ജെ ജെ പിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സർക്കാരുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന മുന്നണി വിട്ടതോടെ ഭരണം പോയി ജാർഖണ്ഡിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അത് മോദി ഭരണത്തിന് മങ്ങലേറ്റതായി വിലയിരുത്തപ്പെടും മറുവശത്ത് ജെ എം എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നണിയായാണ് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭരണം പിടിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നണി ബന്ധത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് മഹാസഖ്യത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർദാസ് ദുംക ബർഹേട്ട് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ഹേമന്ത് സോറൻ ധൻവാർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടിയ ബാബുലാൽ മറാണ്ടി സില്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ച സുദേഷ് മഹത തുടങ്ങിയവരാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലീഡർ കെ കരുണാകരന് കൊച്ചിയിൽ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മകളുമായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ പാർട്ടിക്കും നാടിനും വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചവരെ സ്മരിക്കുക എന്നത് അടുത്ത തലമുറയുടെ കടമയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ കരുണാകരന് മതിയായ സ്മാരകങ്ങൾ ഇല്ല എന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു ലീഡറുടെ ഒൻപതാം ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ അതുവരെ നല്ലൊരു അച്ഛൻ എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടൊരു വീട് ആണെങ്കിലും അതിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്കതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴുള്ള വിഷമമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
വീട്ടിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീ പുറത്തുള്ള ടെൻഷനെല്ലാം അച്ഛൻ തീർക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് കളിച്ചു തിരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി പോയതിൻ്റെ അനാഥത്വം അല്ലാണ്ട് കാരണം എന്നെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അച്ഛൻ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിലെനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ അത് കൂടുതൽ തൃശ്ശൂരും തിരുവനന്തപുരത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു വിഷമം മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിൽ മകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാം വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു പരിഗണന കിട്ടിയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല കാരണം അതിൽ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തന്നു അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് അതിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അതേമാതിരി അച്ഛൻ്റെ മാതിരി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം അനുഭവിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഓർമ്മ ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം അവരെ പറ്റിയിട്ട് അച്ഛനെ പറ്റി ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരിക്കലും വഴക്ക് പറയാത്ത അടിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛനെ പറ്റി മക്കൾക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മകളും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ജന്മനാടായ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കും മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ ആലപ്പുഴ ടൌൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുട്ടനാട് ചേന്നങ്കരിയിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ചെന്നങ്കരി സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണം സംഘടനാ ദൌർബല്യം എന്ന സി പി എം റിപ്പോർട്ട് സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയവരും നടപടി നേരിട്ടവരും എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു അവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് മുൻ എം എൽ എ ആരിഫിനും മന്ത്രി ജി സുധാകരനും പരോക്ഷ വിമർശനമുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ഇത് പാർട്ടി കുടുംബങ്ങളെ പോലും എതിരാക്കിയെന്നുമാണ് ആരിഫിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പ്രതികരണങ്ങളിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്ന പരോക്ഷ വിമർശനമാണ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നേരെയുള്ളത് മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തങ്കയങ്കി രഥഘോഷയാത്രയ്ക്ക് എന്ന തുടക്കമാകും രാവിലെ ഏഴിന് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് തങ്കയങ്കി പുറപ്പെടുക വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയാറിന് ഘോഷയാത്ര പമ്പയിലെത്തും തുടർന്ന് ഒന്നേ മുപ്പതിന് പമ്പ ഗണപതി കോവിലിൽ തങ്കയങ്കി ദർശനത്തിന് വയ്ക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയിൽ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ആചാരപരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും തുടർന്ന് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നടയടയ്ക്കുന്നതോടെ മണ്ഡലകാലത്തിന് സമാപനമാകും മുപ്പതിനാണ് മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നട വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശബരിമലയിൽ കതിന വെടിവഴിപാട് പുനരാരംഭിച്ചു ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും വനം വകുപ്പിന്റെയും എതിർപ്പ് മൂലം നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന വഴിപാടാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ശബരിമലയിൽ കഥന വെടിവഴിപാട് നടക്കാറില്ലായിരുന്നു വെടിശബ്ദം വന്യജീവികൾക്ക് ശല്യമാകുമെന്ന വനം വകുപ്പിന്റെ നിലപാടും വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകാത്തതുമായിരുന്നു വഴിപാടിന് തടസ്സം ദേവസ്വം ബോർഡും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് വീണ്ടും വെടിവഴിപാട് തുടങ്ങാൻ ധാരണയായത് ആചാരപരമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വഴിപാടായതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോകുന്നത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു എന്താണൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെ അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചെറിയ തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ കൊച്ചിയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ഒരുക്കിയത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിനോട് ഇനി വിട പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പാഴ്ത്തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊച്ചി ലേമറിഡിയൻ ഹോട്ടൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കിയത് കൊച്ചിൻ പോർട്രസ്റ്റിൽ നിന്നെടുത്ത പാക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാഴ്ത്തടികളുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉയർന്നത് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള തടികൾ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ടിൽ കൊരുത്ത് ട്രീയുടെ രൂപത്തിൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു തെങ്ങിൻ മടലുകൾ അടുക്കുകയും മനോഹരമായ മറ്റു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറോളം മടലുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടിയോളവും ഉയരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ വന്ന പേപ്പറുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഓർമ്മകളുടെ മരമെന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് മൊത്തം ഹോട്ടലിന്റെ ഡെക്കറേഷന്റെ തീം അപ്സൈക്ലിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി ലെസ് യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വി കുഡ് ഡു എ ഡെക്കറേഷൻ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയ ജഗ്വാർ പോലെയുള്ള വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെ ഷോറൂമുകളും പഴയ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നഗരത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ട ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് അടി ഉയരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ടൊരു മനോഹര ക്രിസ്മസ് ട്രീ എൻ ശ്രീനാഥ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കൊച്ചിൻ പോർട്ടസ് നിലനിൽക്കുന്ന വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് പ്രദേശത്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചു തള്ളിയ കുടിവെള്ള കുപ്പികളിൽ നിന്ന് അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ അതേപോലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറം തള്ളിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് അടി ഉയരമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് പ്രദേശത്തും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ മാത്രം ഒരു കണക്കാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വൺസ് യൂസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു മാ ഒരു ഭാ ഒരു ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പുറന്തള്ളുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് കടലിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും പുറന്തള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഭീതിതമായ ഒരു കണക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമ്മളെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ പോർട്ടസും സി ഐ എസ് എഫും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയവും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ മനോഹരമായ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പാഠവും വലിയൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പും കൂടിയായി മാറുകയാണ് എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നിറമുള്ള ആഘോഷമെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് അത് അന്നത്തിനുള്ള മാർഗമാണ് ക്രിസ്മസ് വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ദുരിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സനോജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിറം ചാർത്താൻ അങ്ങ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും എത്തിയതാണിവർ ഓരോ വാഹനങ്ങളും കടന്നുപോകുമ്പോൾ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെത്തിരുത്തി പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന അമ്മമാർ ഒട്ടിയ വയറുമായി അന്നത്തിന് വക തേടുന്ന ബാല്യങ്ങൾ കനത്ത ചൂടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്ഷീണിതരാകുമ്പോൾ വഴിയോരത്ത് തന്നെ തൊട്ടിൽ കെട്ടിയാണ് ഉറക്കുന്നത് ചിലർ വില നൽകാതെ സാധനങ്ങളുമായി കടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ചെറിയ വിലയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഭവും കുറവാണ് ആഘോഷവേളകൾ ആർഭാടമാക്കുന്നവർക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിലും ദുരിതത്തിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വൈകല്യങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് പഞ്ചാരി മേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ
ജോയലിന്റെ താല്പര്യത്തിന് മുന്നിൽ വൈകല്യങ്ങൾ വഴിമാറി പത്താം വയസ്സിലാണ് മേളത്തിനോട് ജോയലിന് ആദ്യമായി കമ്പം തോന്നിയത് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാരുടെ ട്രിപ്പിൾ തായമ്പകയുടെ വീഡിയോ ദിവസവും കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മുതൽ പുത്തൻകുരിശ് സ്വദേശിയായ ശ്രീകാന്തിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു വായ്ത്താരി ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജോയൽ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ ചൊല്ലുകൾക്ക് പകരം എണ്ണം പ്രയോഗിച്ച് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു മാസങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന പരിശീലനത്തൊടുവിലാണ് ജോയൽ യഥാർത്ഥ മേളക്കാരന്റെ വൈഭവത്തോടെയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് നോട്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് അതിൻ്റെയാണ് ഇത്രയും നന്നായി കൊട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു താളം ഇങ്ങനെ ബോധം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിതനായ ജോയൽ രവിപുരം സ്വദേശി രാജു വർഗീസിന്റെയും മെർലിൻ ഷീജന്റെയും മകനാണ് എറണാകുളം എസ് ആർ വി എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ജോയൽ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഇസ്രായേൽ രീതി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി മുജീബ് നിലവിലുള്ള അക്വാപോണിക് റാസ് എന്നീ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ മുജീബ് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിംഗിന്റെ തുടക്കം ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ് മുജീബ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു കുളത്തിലാണ് മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ഒന്നിൽ അനാബസ് ഫിലോപ്പി എന്നിവയും മറ്റൊന്നിൽ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുമാണ് വളർത്തുന്നത് മൂവായിരം മുതൽ നാലായിരം വരെ മീൻകുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുക നാലു മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്താനാകും ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കൃഷി രീതിയിൽ അക്വാപോണിക്സ് റാസ് തുടങ്ങിയ സിസ്റ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ലോ എക്സ്പെൻസീവ് ആണത് ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഐഡൻസിറ്റി ആണ് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ ഡയറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇടാം വിദേശത്തായിരുന്ന മുജീബ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പഠനങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ് യൂട്യൂബിൽ കൂടിയും കൃഷി പരിപാടികളിൽ നിന്നുമാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മുജീബ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുടർന്ന് ബീഹാറിൽ പോയി പരിശീലനം നേടി വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് മത്സ്യകൃഷി ഒപ്പം മുയൽ വളർത്തലും പച്ചക്കറി കൃഷിയുമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ആയുർവേദ പഠനത്തിനെത്തിയ ഫ്രാൻസ് സ്വദേശികൾ ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരം വിവാഹിതരായി ഫാബിയൻ കോച്ചേറും സാമിയുമാണ് പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് വെച്ചും വിവാഹിതരായത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് ഫാബിയൻ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് തുടർന്ന് പാരീസിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും തുടങ്ങി ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ എത്തിയതായിരുന്നു സാമിയ കേരളവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളതിനാൽ വിവാഹവും ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെന്ന നിർബന്ധവും ഫാബിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളീയ വേഷത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഇരുവരെയും താലപ്പൊലി ഏന്തിയ പെൺകുട്ടികൾ കതിർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരവേറ്റു ദക്ഷിണം നൽകി ഇരുവരും മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി നിറപറയും നിലവിളക്കും സാക്ഷിയായി ഇരുവരും വിവാഹിതരായി ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉടമകളായ ഡോക്ടർ ലതികയും കെ പി സുഗുവുമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചത് കേരളത്തിൽ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ആലുവയിലെ ആയുർവേദ സ്ഥാപനത്തിൽ കതിർ മണ്ഡപം ഒരുക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പല ഫങ്ഷൻസിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനടക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പുള്ളി മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ വേണമെന്ന് താല്പര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിക്കും അതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ